sorpresas en forma de saludos, por ejemplo. Saludos Opa. que pueden llegar a atravesar el océano o no. Una persona muy especial. Vos a esta persona le contás todos tus secretos. ¡Ay, qué miedo! Ojo, Pero chico, todo. Está chequeado, ¿no? El video, porque por las dudas... Yo creo que si chequeado. tuvieses ahora un secreto, a ella ya se lo debes haber contado. Espero... ¿Tenés algún secreto? Sí. <risa> bueno, uno siempre tiene secretos. ¿Tenés secretos, secretos ahí? Chicos, siempre uno tiene secretos. Bueno, secretitos. Esta, esta, Ay, persona, esta persona, como es tu cumpleaños, tenía ganas de decirte unas palabras. Así que te invito a que Ojo, mires ese monitor. La, la embarra siempre esta persona. Y que pueda disfrutar. <risa> Ah, Paula, ah. me quedo tranquilo. Ah, lo tenemos en vivo, Ay, no es un video, no lo tenemos en vivo de la televisión en el campo. Hola, Pau. Me da un beso por el cumpleaños. Ay, te quiero, Pau. Me daba miedo, te juro, estoy con los oh, cachetes colorados. Pensé que era un video de Wanda y dije, chao, algo va a decir que muero. Eso viene en un rato, no, mentira. ¿Me tenés tanto miedo como a Wanda, mío o no? No, amiga, sabés que no, sabés que confío mucho en las dos y sé que vos sos cauta para, para las cosas. Che, Pau, sos muy confidente con Sai, te ha contado esos secretos les... que decís, uy, Dios mío, viste, esto no puede salir de ningún lado. No, no, nosotros sabemos cosas tremendas, la una de la otra, digo que ni siquiera creo que saben nuestras amigas de toda la vida, que te conoces de cuando sos chiquita, siempre lo fuimos cuando, cuando, cuando nos conocimos, empezamos ya en un momento bastante crítico es verdad. A, a ser muy amigas y siempre nos contamos absolutamente eh, todo y es un placer tenerla como amiga porque yo sé que es una tumba y ella sabe que yo soy una tumba con sus cosas pero ya dijiste tu sorpresa o no ya hiciste el baile, el acorio que tenías preparado o no no, no, no digas nada, no, no digas nada ahora, ¿Qué ahora viene el caño en un ratito y van a ver, va a ver mi, ah. mi sorpresa eh, no lo quería decir Les pero bueno show. Che, eh, vas a arruinarlo show. todo vas a, la, todo, va a ser la, a el primer secreto que cuenta casi cuenta el secreto que dice que nunca había contado no, me no, muero. Paula es una conductora que hace tranquilo que, que la tiene más clara que todos nosotros juntos estás grabando Bake Off acá estamos con Gastoncito Pau te lo robamos por un rato hola Gastón hola Pau ¿cómo estás? ah mirá qué lindo dentro de poquito ojalá que lo podamos ver también sí, sí. estamos acá sí estamos en el medio del campo en Pilar en un lugar que no saben lo que es es increíble estamos grabando esta nueva temporada de Bake Off está fresco obviamente porque bueno el sí, clima obvio. todavía sigue sigue estando bastante fresquito pero la verdad que es increíble yo no sé si allá el fondo se ve un poco sí, sí ahí está la casa Queremos espiar, mucho. No nos van a dejar. Pau, quiero que me cuentes cuánto mm, hace que sí. se conocen con Sai. Vos, vos decías hace un rato, nos conocimos en un momento medio especial. Lo que me puedas contar de ese momento, cómo fue que se conocieron, cómo fue que se hicieron tan amigas, si fue medio instantáneo o al principio no había mucha onda y después se unieron así para siempre. No, porque es verdad que cuando decís... No, no me acuerdo por qué fue que nos hicimos tan pero tan amigas. Yo te presenté ¿No a Pedro. ¿Te acordás? Yo te presenté a Pedro. Eso quiero que... O sea, no te lo presenté. No, pero, pero yo antes. te hice gancho. Pará, ¿y qué? ¿Por qué fue antes? No, nosotros nos conocimos... Hicimos un catálogo, ¿te acordás? En el sur, que nos fuimos también a morir de frío haciendo ropa interior en el medio de la montaña, en Ushuaia. Nos gustaba estar Que vos en estabas bolas. con Flor Salvioni. Ya <ríe> y no. estaban eh, ustedes y ahí no teníamos mucha onda. Pero después, en el 2010, cuando empezamos un programa y vos tuviste un acontecimiento muy importante en tu vida donde pateaste el tablero, dejaste todo y te viniste a la Argentina. Es verdad. Ahí estaba yo recibiéndote con los brazos abiertos. <risa> en el famoso menos mal. Amistad, después a Pedro. Sí. Menos mal que no me casé. Bueno, gracias, eh... Pau, porque alguien no lo recordaba. Me quedó, no se quiere casar más. <risa> es lindo recordar esos temas no, ahí de los cumple. Sí. Esas frases son como las cosas que quedan de la televisión. Yo sí, creo sí. que la persona que patea el tablero y no se casa, dice, menos mal que no me dice casé. Dice la gran Zaira, ¿no? Te juro algo, cada tanto, yo nunca sí. lo borré ese tweet porque, viste, uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice. Y cada tanto me aparece en menciones de Twitter alguien que cita el tweet. Yo no sé cómo hace para ir como ocho o nueve años atrás para agarrar ese tweet y poner, como dijo Zaira, y aparece el menos mal que no me casé abajo y se ve que es alguien que, que bueno, claro, que alguien, también... Alguien que logró cambiar el rumbo antes de tiempo. Cambió de rumbo rumbo justo a tiempo y, y bueno, pero pero no sé si compartimos camarín en un momento en el certamen, en, en el bailando y, y ahí empezamos como a hacernos no, porque muy, teníamos muy muchas no, yo tenía, yo me ponía muy nerviosa y vos eras de mucha amiga dentro del camarín. ¿Te acordás que eran tipo 15 personas adentro del camarín? Y a mí me daba como hacen? un toque ¿Para de que la, hagan a la perra, Kenny, las amigas. Yo invitaba a todos. champagne antes de bailar. Sí, está bien, porque el champagne no, las pone mi moza. Eso es como también. todo claro. mucho. Y yo me pongo más tranquila, ¿viste? Me gusta estar como tranquila. No, como vos sos una rompe, o sea, yo les digo... 
Eh, para el que todavía no la conoce la intimidad, Paula. Paula es una rompe. Ella era, ay, no, no me va a salir la corio. Ay, me va a salir mal. Ay, no tengo ni idea. Ay, me lo olvidé. El y de, Virgo, Paula. Y yo estaba así, no fumo, ¿no? Pero parecía como sí. que fumaba. Pero yo estaba con mis amigas hablando de otra cosa. No repasaba la corio. Parecía que yo era Laura Fidalgo. Yo sé que me había olvidado. Vos estuviste bailando. Claro. ¿Vos, bailaste? Sí. Vos bailaste, por el amor de Dios. Quiero ver eso otra vez, volver no, en un no, momento. No. Ojalá ¿Eh? esté Pero y el momento de salir a la pista, todos creí, creerían que yo iba a ser una genia y que Paula la iba a pifiar en todo. Porque ella estaba nerviosa y yo relajada. Yo salía y me o sea, olvidaba la coreo. Claro. No tenía ni idea, no invocaba un 4, un 8, nada. Y ella era, pero... Ella fue campeona en Campeona. El momento, ¿no? Hizo 900 certámenes. No, nunca llegué a ser campeona. Bueno, pero casi. Claro. Sí, ¿alguna vez se pelearon? Viste que hablaste mal, no me gustó, la verdad que no, lo que sé. Sí. Y estuvieron para allá sin hablarse y después no, dijeron, sí. amiga, ya fue, dale. Capaz que ella Carlos se peleó Paz, conmigo. Yo que soy muy memoriosa. No soy rencorosa, soy, soy memoriosa. memoriosa. Y debo reconocer que soy un poco celosa. Re Entonces celosa. me acuerdo que yo no estaba haciendo temporada porque Oli era chiquita y ella estaba haciendo con Nazarena en los Grimaldi, ¿te acordás? Sí. Que vivíamos enfrente en Carlos Paz. Vivíamos una casa enfrente de la otra. sola, estaba ahí metida en la casa. Bueno. Y un día fui a pedirle una aspiradora. <risa> ¿Y qué pasó? Claro, yo no tenía nada que hacer, aspiraba a la casa. Claro, pero yo me levantaba las... Yo estaba sola. No sé no, qué pasó. No estaba soltera. ¿Mm? ¿Qué pasó? Oye, ¿Qué pasó? Hola, ex, no, no, no estaba privada. soltera, estaba con mi exnovia. Ah. ¿Estabas con tu exnovia? Con tu ex... No, eso no, no. Bueno. bueno, y ahí se pelearon. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Me pediste una aspiradora? ¿Vos Seguilo sos... vos. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdo? No, 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 para ella fue re importante. Pará, no me acuerdo. Vos me pediste una aspiradora y yo que te dije que. Qué no? bajón cuando el otro no se acuerda no, y para sí, vos fue no re grosso. No me acuerdo el acontecimiento bien. No, ella se puso pero celosa me que porque. Fue por una aspiradora. Que, claro, creo que se puso celosa porque estaban mi, mis, mis otras amigas. Pero Esas. Pau es celosa, viste que ya de verdad que te dijo. Eh, nos conocemos más que las amigas de toda la vida. Eh, es celosa. Pero a mí me encanta que ella sea celosa porque eso quiere decir lo que me querés claro. y, y el lugar que ocupo en, en tu vida y el no, lugar el que ocupas en la no mía. Está. No te el celo no está ligado a, a, al amor. No, no, el celo no está ligado al amor, pero eh, vos sos como muy tranquila y yo capaz que soy un poco como más pasional, ¿viste? Y Zaira como que a todos le da lo mismo, ¿viste? Ustedes se darán cuenta, es lo más simple y lo más humilde Total, que hay en el mundo y así masa. es con todo. Entonces es como que a veces ella es tan pachorra, todo es como tranquila, todo le da como... El otro sí. día le encontré como la definición exacta. ¿Vieron el personaje de Sotopía, la... el oso perezoso ese que lo hace todo lento? Sí, todo sí, 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 que empieza a vivir. Ella vive su vida así. Sí, vivo todo. así. Ella, ella vive su vida así y es en todo así. Che, también Pau. está buenísimo que lo sea. Y yo que soy toda eléctrica... ¿Te pasó ella de repente... Ella paseaba la nena, iba a venir. Yo sé que ahí, nada. ¿Te reposando. pasó algún día de repente que te presenta un novio y que decía, uy, qué embole este pibe, por Dios? No. Tenía porque salía a los cuatro y decía, uy, que pase pasó? rápido y no le podía decir nada. No lo va a decir, pero no, no, no lo conocí. Ah. No le conocí mucho porque es, no, es noviera larga ella, ¿viste? Que ella claro. no es que hasta un mes y listo. Ella le pega cuatro años. <risa> eh, pero no, igual nunca hicimos mucha salida de cuatro. No, nos gusta más hablar mal de nuestras parejas De las juntas. ex. Che, ¿y cómo fue que no, te contó cuando...? salir sin nuestros novios, ¿entendés? ¿Cómo fue que te contó que con Jaco, porque Jaco tuvieron como una primera etapa y después agarraron la segunda fuerte Forever and Ever, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿cómo fue cuando te dijo la segunda? Hay bueno. delay acá también. <risa> es Jaco. Dijiste, es Jaco, la verdad que, que sí. Me no, no, gusta hacer algo serio. Quiero... Para que te dé un calendario. ¿Eh? Sí. No le de fechas ni nada. Claro. Eh, no, yo, yo luché, luché mucho para que sea Jaco también. Era yaquista. Mucho, Desde mucho. el comienzo. Sí, la verdad. Viste que la amiga en las terapias y cuando vos hablas con amigas y demás, es como que siempre estaba como inclinada, como diciendo, dale, sí. Bueno, no se puede hablar mucho en televisión, pero. No. <risa> siempre me encantó Jaco. <risa> Y lo lindo fue el día que me contó que estaba embarazada de Mali. Ay, ¿cómo, oh, fue? ¿Cómo fue ese día? Ah, no te acordás de nada, Zaira, eso es un horror. No, pará, Costa, yo tengo principios de Alzheimer, seguro. No, o sea, por favor, no, no toqué No, madera, chicos, yo no, bueno, no sé, mi abuela tuvo... Puso una camarita... No sé si es... Feliz cumple. Puso una camarita en una biblioteca que tenía en su departamento y me citó a mí y a las otras. Oh. A the others. A toda cuenta. Me deja de hablar mal porque hoy a la Nos noche vas a hacer una las foto. otras en mi casa. Cabo y se pudre dijo, todo. Van a a la foto, Hoy entras y se corta el aire con un cuchillo cuando entras al cumpleaños. No, ya saben que Pau es celosa. No, las quiero. Son unas divinas, no, de verdad las quiero, pero bueno, soy celosa. Soy vos, un poco mirá, intensa. de acuerdo. Vos me habías y regalado una, una remera. Foto y se levantó. Vos me habías regalado una remera de una marca eh, muy cara de las chicas Tinelli y me dijiste, mirá que esta remera es cara. 
Viste, te regalan algo y decís, bueno, pero ya claro. sé que es una marca Mirá que te cara. quiero, ¿eh? Me gasté como 600 pero más. Seguro sí. que no la pagué igual, ¿eh? Puso puse la, la cámara, cámara ahí. Yo pus, puse la cámara ahí. ¿Y qué? ¿Cómo te Pusiste conté? Puse la cámara para sacarnos una foto y ahí... No, y ahí te levantaste la remera y tenías escrito algo en la panza. Ah. Ay, pero qué creativas. Oh. Nos enteramos todas juntas. Mirá. Sí, me, me vuelvo a emocionar. Ella, como, esa, como yo que veo una película que la vi antes de ayer y la veo de vuelta como si fuera nueva, porque me olvido. <risa> bueno, creo que le puse van a ser tías, una cosa así. ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Hoy, Pau, hoy mal. Sí, hola tías, algo hola, así. Tías. Pau, queremos agradecerte mucho. Hola. Sé que estás en plena grabación de la, de la segunda temporada de Bake Off. Eh, que estás en un pequeño parate y Ay, te queremos mandar un beso gigante. Sé que para Zaire era muy importante que vos estés. Obviamente no lo sabía, preparamos todo. Este, pero te mandamos un besote, te deseamos lo mejor y ojalá que pronto, pronto ya te estemos viendo de regreso en la pantalla de Telefe. Un beso a Beto, a Cristóbal, a Paula, a todos. Besos. Besos, Besos a mí, a te amo mucho. Te veo, te veo más tarde. Chao. Y devolvé mi cargador, que no tengo para. ¿Te gustó la sorpresa, Zaire? Ay, sí, me encantó. Chau, chau. Te quiero. Esto te, te digo, gracias. en...